Y tened cuidado, porque esto de desarrollo personal, de convertirse en un hombre de alto valor, ser un hombre 360, es algo que lleva a la falsa concepción de que prácticamente todos o la mayoría de hombres van a poder optar a mujeres increíbles a cualquier edad y bajo cualquier circunstancia. Quiero dejarte claro, tú no eres Brad Pitt, tú no eres Leonardo DiCaprio para tener novias de 22, 25 años con 50, 60 años, ¿vale? La mayoría de nosotros, el gran, grandísimo porcentaje, va a poder tener novias más jóvenes, parejas más jóvenes. Sí. sí. Va a poder tener novias bonitas, parejas bonitas. Sí. Va a tener mujeres mucho mejores que las que tiene la media, por supuesto que puede y que algunos de vosotros lo tendréis. Yo seguro, nosotros seguro. ¿Vale? Pero algunos de vosotros si trabajáis también. La cuestión es que no viváis con la falsa percepción, con la falsa idea de que con 50 años lo normal es optar a una mujer de 22. Que con 50... No. No suele pasar, no es lo habitual, que tú con 35 puedas optar con una de 22, 25, por supuesto. Que tú con 40 puedas optar con una de 30, 35, por supuesto. Que tú con 55, 60 años puedas optar a una de 22, es casi imposible. Es casi imposible por, primero, la diferencia generacional, porque tú no la vas a excitar sexualmente en casi ningún sentido, que como mucho si la excita algo es exclusivamente tu cartera, ni tu estatus, ni tu físico, ni absolutamente nada más. Por tanto, no os creáis que porque ahora mejoréis y esto, no, no, el pic del hombre es a los 30 años, pero se alarga hasta los 60. Con 60, 50 años no vais a optar a ese tipo de mujeres. Entonces, no, una cosa es que no tengamos que apresurarnos, una cosa es que no tengamos que intentar buscar mujer con 20 años, con 25, con 30, pero con 30 años quizás empezar, con 32 años empezar a echar ojo y demás es interesante. ¿De acuerdo? Para intentar optar a una mujer joven, fértil, que nos guste, que cumpla nuestras expectativas, etcétera, etcétera. Y luego también viendo la tendencia a la degeneración que estamos optando, quizás en más años pasen más degeneración y por tanto menos mujeres. Esto estaría para otro vídeo también. Pero la cuestión es esta, no eres Brad Pitt, no eres Leonardo DiCaprio, no vas a ser Leonardo DiCaprio. No vivas con la fantasía o que vas a tener un harem de cinco mujeres. No vivas pensando que vas a poder mantener a 16. No vivas pensando que te vas a ligar a... No, no, no pienses eso. Que está muy bien mejorarse, pero también con expectativas y con, vamos, eso, con, con expectativas realistas, joder. Es que el problema de, de este tipo de desarrollo personal, de mejora de uno mismo, tal cual, en muchos casos es este. Eh, y además, las personas que piensan esto normalmente suelen ser personas que, de hecho, no toman acción, no toman sí, muy sí. poca acción. Que es básicamente, claro. para ellos es simplemente un chute exacto, de dopamina. Exacto. Es como que estás viendo una película, te imaginas y ya piensas que lo has conseguido. Exacto. Podrías estar viendo una serie y te estaría haciendo exactamente lo mismo. Pero claro, tú has visto tantos vídeos en los que se te dice que si eres un hombre de alto valor puedes llegar a tener eso, que tú coges y te piensas que tú puedes hacerlo. Y la realidad es que no. Punto uno, porque no has trabajado una mierda. Y punto dos, porque es que muchas veces tenéis unas expectativas irrealistas. Por muy buen hombre que seas, ¿vale? Si mides unos 60 y eres deforme facialmente, por mucho que te mejores no vas a poder optar a ciertas cosas. Por mucho que te mejores es casi imposible que llegues al nivel de repercusión de estatus y de economía que puede tener Cristiano Ronaldo que puede tener, por ejemplo, Leonardo DiCaprio. Es casi Exacto. imposible, por lo tanto, no intentes tener los resultados de ese hombre. ¿Vale? Ser realista. Evidentemente entiendo por qué hay, muchos, hay muchas personas, esto se ha vendido mucho dentro de los pica parties y ahora se vende dentro de los pica parties que ahora van de red pillers o de gente masculina, mis cojones, eres, eres el mismo pica parties, pero ahora quieres modificar tu negocio porque ya no vende igual que antes. Pero se vendía mucho de, de igual el hombre que seas, no hay ninguna mujer que está fuera de tu liga. No, eso es mentira, ¿vale? Es mentira. Hay mujeres que, por supuesto, que están fuera de tu liga y que no vas a poder optar a ellas por mucha mierda que hagas, tío. Pero, eh, no vas a poder optar a, a ellas, incluso aunque te mejor de forma extrema siendo como eres. Es decir, tú, aunque te mejorarás de forma masiva, lo máximo que puedas, pongamos que has conseguido una mejora del 100% sobre ti, esa mujer seguiría estando fuera de tu, de tu alcance. ¿Por qué? Porque tu mejora llega hasta un punto limitado también. Porque tú vives capado también. Exacto. Entonces, que no te vendan los falsos gurús y estas mierdas. No, puedes soltar lo que quieras. Por supuesto, como digo, habrá gente que comprando su curso y nosotros eh, hemos contratado cursos que nos han ayudado muchísimo, que te van a hacer mejorar, pero siempre con la realidad por delante. Es decir, si alguien te hace creer que con 50 años, no, no, ahora es cuando empieza tu vida, mis cojones, no. brother, mis cojones. Tu vida tiene que estar empezando con 28 o 30. Y esa es la realidad. Y lo más normal, y esto también es biología, ya hay estudios que lo demuestran, lo normal es que la mujer busque a hombres de entre 3 y 5 años mayores que ella, por unas cuestiones. ¿Que puedes ampliar eso a 10, 15, porque tienes mucho estatus, muy buen físico, esto y otro? Por supuesto. Sí. Pero una cosa es otra cosa, ya 25 años, que eres su abuelo prácticamente, hijo puta. No, literalmente que hay personas que tienen tres veces la edad de la chica y se piensa que van a estar con ella. Vamos a ver, lo primero es que normalmente tampoco quieres... Pues es que la diferencia suele ser no tan es, grande. No te resulta interesante. Exacto, no es interesante. Es como, pero si es una niña. Una niña, tú ya tienes una, una madurez, una, una, experiencia vital, unas, joder, exacto, ¿no? una experiencia vital, que al final eso te parece en plan como estar con un niño. ¿Sí? Que dices, muy divertido, 15 minutos, pero ya está, después no quiero tenerlo al lado. vale Pero es que todas estas cosas... Es brutal como los simples vídeos y la inacción, porque es que las personas que toman acción, estas cosas las suelen saber. No hace falta que se las digas, porque ellos son conscientes de que, joder, llevo 15 años tomando acción, llevo 15 años mejorándome, y he pasado de ser esto, esta mierda, a ser un 7. Pero es que sigo siendo un 7 y han pasado 15 años. Entonces, no voy a tener un 10. 
Pero es que el subnormal que está sentado en el sofá, que no hace absolutamente nada, es un 2. Y se cree que por ponerse dos años va a optar a, vamos, a un 10, no, a un 11, aunque ni exista. Sí, no, sí. no es así. Y luego, una vez más, y también esto es importante decirlo, si tú has pensado generar una familia, o que al final es el fin de muchos hombres y realmente de la especie, ¿de acuerdo? Si has formado formar una familia, reproducirte, no es sano para tu hijo, por así decirlo, que tú tengas esa edad. Es decir, es mucho más difícil que Joder, estar ya ves. con él, hay la diferencia generacional, es brutal. Es decir, si para nosotros, con nuestros padres, por el tema de internet y demás, ya hay un choque. Si para nuestros padres y nuestros abuelos ya hubo un choque, imagínate si la diferencia es de 40 años. Que es que no vas a entender nada de lo que está hablando. Si ahora a, a tu padre le puedes contar y entender lo que es TikTok, y a lo mejor te saca lo que te digo pues X años imagínate que tú eres pues, como un anciano sí. decrépito que no te de nada tío que es que la, y además la tecnología que cada vez avanza más rápido sí, incluso sí. a los jóvenes nos cuesta adaptarnos a lo que está saliendo nuevo empiezas a hablar ya de eh, inteligencia artificial y, sabes que tampoco es sano para eso y el mayor problema que tiene la red pili además es que hay muchos divulgadores de acuerdo y yo no hablo de edad hay muchos divulgadores también hombres MGTOW que divulgan con 35 40 años que no tienen prácticamente nada de experiencia que han estado con dos mujeres en su vida se les rompieron el corazón y se han roto hay divulgadores así hay muy buenos a mí por ejemplo yo soy muy muy muy, muy muy, 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 muy fan de John Mictau y nos ha criticado. Me encanta su humor, me encanta cómo plantea las cosas, me encanta. ¿Vale? Pero hay gente dentro de la manosfera, dentro de la Mictau, que, no que no me gusta. Inquisidor también me gusta. Es decir, yo sigo muchos canales Mictau, pero hay otros que no tienen una mierda de experiencia y se ve por cómo hablan, por cómo tratan las cosas. Se les ve. Eso sí, van con una arrogancia brutal. Pero dentro de la Red Pill, sobre todo dentro de los pick-up, ves a muchos hombres, eh, tristemente, que han leído a Rolo Tomasi, han visto dos vídeos de Andrew Tate y se creen ya doctores para dar consejos a otros hombres y han tenido más poca experiencia vital viajando, conociendo mujeres que nadie. Nosotros tenemos cierta edad, pero hemos tenido mucha experiencia ya. Hemos viajado bastante, hemos conocido eh, demasiadas mujeres. De todo. La verdad es que demasiadas, yo me, me arrepiento de ello porque me han roto por todos lados y claro, pues uno aprende también. <risa> y, y tal, ¿no? Pero, pero es eso, yo he aprendido. Entonces, yo tampoco te voy a dar una, una, un consejo brutal, pero es que hay hombres que literalmente te das cuenta que están repitiendo palabra por palabra texto Red Pill. Que es que la Red Pill es una praxeología, una vez más dicho, pero no es repetir un libro, una libreta, ¿de acuerdo? Que esto hay que vivirlo un poco para poder interiorizarlo. Y el problema es este, claro, como repiten, no, con 30 años, como te dice. Eh, Andrew Tate, que con 35, con o Rolo Tomás, que con 40, tú lo repites, lo has vivido, sabes lo que es, tienes siquiera la lógica de que eso funcione así, has estudiado, hayas analizado algo más, aparte de lo que pone en un libro de Rolo Tomás y o de no sé qué, que máximo respeto a Rolo Tomás y tiene libros buenísimos, es más, tengo ahí todos menos uno, ¿vale? En físico. Pero, coño, joder, que es que literalmente, y sobre esto se ve muy, muy claro, sobre todo en ciertos creadores de contenido, de Redpill, no tanto Mictao, ¿vale? Pero Redpill lo que es pura, que dices, es que están repitiendo palabra por palabra un libro. Efectivamente, que básicamente lo que dices es, eh, estás leyendo, este, que, que tú coges el, eh, para, para grabar un vídeo, lo que haces es, te pones la cámara o el micrófono, eh, coges el libro y te pones a leer cuatro páginas. Por repetir un vídeo. Que eso precisamente por... nosotros es lo que, lo que queremos transmitir, de decir, vale, la teoría es esta, pero aplícalo a la práctica. Por ¿Vale? Que eso también veo que es lo que más se nos critica De que, ay, es que no sois puramente Red Pill, es que hay cosas que... Porque nosotros no, no vamos a darte teoría por dártela no, Porque nosotros no somos Red Pill claro, Yo no soy Red Pill, ni feminista, ni Blue Pill, ni polla Yo soy hombre, y vivo bajo esto y te explico Mi experiencia vital y mis estudios, es coño Ese es el tema, lo que estamos explicando es Esta es la teoría, pero es que aplicada a la práctica Funciona así, pasan estas cosas Esto que se dice en la teoría, sí se cumple Pero bajo unas determinadas oh, circunstancias Hay cosas que no se cumplen, prácticamente, entonces es así, chicos No penséis que con 35 años tampoco pues van a llover las mujeres, otro vídeo que hicimos, no os penséis que porque os mejoréis, ahora las mujeres van a ir a ti no, van a hacerte las cosas más fáciles y de vez en cuando vendrán a ti, es decir eh, el mundo del desarrollo personal y de la Red Pill hay que matizarlo y sobre todo Mucho. no vivir con estas ideas, vale, no eres Brad Pitt, no eres Leonardo DiCaprio, con 50 años, en el 99% de los casos en el 99% por no decir 100% de los casos que estáis viendo este vídeo, no vais a tener una modelo virgen de 22 años, vale, no, acéptalo. Es así.